இன்றைக்கு நான் அமெரிக்க மிஷனரிமாரினுடைய இன்னும் ரெண்டு முக்கியமான பணிகளை பற்றி பேச விரும்புகிறேன் ஒன்று அவர்களுடைய பத்திரிகை பணி இதை முதலிலே பார்ப்போம் அதற்கு பின்னர் அவர்களுடைய அகராதி பணி இதை ஆங்கிலத்திலே லெக்சிகோகிராஃபி என்பார்கள் லெக்சிகோகிராஃபி அற்றது பத்திரிகை முதலாவதாக இந்த பத்திரிகையை பார்ப்போம் ஒரு காலகட்டத்திலே யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் துணை பதிவாளராக இருந்தவரும் யாழ்ப்பாண கல்லூரி பட்டதாரி பிரிவின் பதிவாளருமாக இருந்த திரு ஜே சரியரத்தினம் ஒரு கட்டுரை எழுதி எழுதினார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்த பத்திரிகை ஆரம்பித்ததே ஒரு வினோதம் ஒரு புதுமை அது இன்றளவும் நடைபெற்று கொண்டு வருவது இன்னொரு புதுமை இன்னொரு வினோதம் என்று எழுதினார் ஆகையினாலே இந்த பத்திரிகை ஏன் தொடங்கியது ஏன் இதை வளர்த்தார்கள் முதலாவதாக நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் இவர்கள் மிகவும் ஒளி பொருந்திய ஒரு சமுதாயத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இந்த இடத்திலே தான் அதாவது மெசச்சூசெட்ஸ் கல்வியில் கரையில்லா மெசச்சூசெட்ஸ் மாநிலம் அங்குதான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூறில் சிக்ஸ்டீன் நைன்டி அமெரிக்காவினுடைய முதலாவது பத்திரிகை ஆகிய பப்ளிக் ஆக்கரன்சஸ் போத் ஃபாரின் அண்ட் டொமஸ்டிக் என்ற பத்திரிகையை ஆரம்பிக்கின்றனர் அவர்கள் ப பத்திரிகையை படித்து வந்தவர்கள் இந்த பத்திரிகையினுடைய பயன் அதனுடைய அவசியத்தை உணர்ந்தவர்கள் ஆனால் அப்படின்னாலே இங்கேயும் ஒரு பத்திரிகையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று அவசி விரும்பினார்கள் இரண்டாவதாக தம்முடைய சபையைச் சேர்ந்தவர்கள் நன்றாக வாசிக்கவும் வேண்டும் அதே நேரம் நன்றாக எழுதவும் பழகி இருக்க வேண்டும் நன்றாக ஒரு வாசிக்கின்ற பரம்பரை அதனோடு ஒரு எழுத்தாளர் பரம்பரை எழுத்தாளர் சமூகமும் தோன்ற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் ஏனென்றால் இந்த எழுத்து வாசிப்பு இரண்டும் அவசியம் பிரான்சிஸ் பேக்கன் சொன்னார் ரீடிங் மேக் அத் த பர்ஃபெக்ட் மேன் ரைட்டிங் மேக் அத் அன் எக்ஸாக்ட் மேன் கான்ஃபரன்ஸ் மேக் அத் ரெடி மேன் இது பிரான்சிஸ் பேக்கன் ஆகவே எழுத்து ஒருவனை சரி நுட்பமாக உயர்வு நவிச்சு இன்றி கூடுதல் குறைத்தல் இன்றி பேசுவதற்கு எழுதுவதற்கு பயிற்சி அளிக்கின்றது இதை எப்படி என்று மொழிபெயர்க்கலாம் என்றால் வாசிப்பு ஒருவனை பூரணமாக்குகிறது எழுத்து ஒருவனை சரிநுட்பம் கொண்டவனாக்குகிறது மகாநாடு அல்லது கருத்தரங்கு ஒருவனை ஆயத்தினையில் வைத்திருக்கிறது இதுதான் பிரான்சிஸ் பேக்கனுடைய கருத்து இந்த அடிப்படையிலே தான் உதயதாரகையை தோற்றுவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் எழுத பழக்க வேண்டும் என்னுடைய சபையைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இது டேனியல் போருடைய கருத்து எழுத படிக்க வேண்டும் ஆகையினாலே உதயதாரகை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தோராம் ஆண்டு ஆரம்பமானது தமிழ் பத்திரிகை என்ற வகையிலே தென்னாசியாவில் ரெண்டாவது பத்திரிகை உதயதாரகை இலங்கையை பொறுத்தளவிலே முதலாவது தமிழ் பத்திரிகை உதயதாரகை ஆங்கில பத்திரிகை என்ற வகையிலே இது ரெண்டாவது ஏனென்றால் முதலாவது பத்திரிகை சிலான் அப்சர்வர் அதுக்கு பின்னர் வந்த பத்திரிகை த மார்னிங் ஸ்டார் உதயதாரகை எண்ணத்திற்காக இந்த ஆர்வம் தன்னுடைய மாணவர்கள் நன்றாக எழுத வேண்டும் இதற்காக இதற்கு முன்னர் அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு பத்திரிகை வந்தது மிஷனரி ஹெரல்ட் அதிலே அது ஒரு மிக மிக சிறந்த ஒரு சாதனம் அமெரிக்க மிஷனரிமார் அவருடைய சிந்தனைகள் அவருடைய கவலைகள் இவற்றை பற்றி அறிவதற்கு மிஷனரி ஹெரல்ட் அருமையான தகவல்களை தருகின்றது அவர்களுடைய மரண வீடுகள் அவர்களுடைய சோகங்கள் அவருடைய மாற்றங்கள் அவர்களுடைய முன்னேற்றம் கல்வி பணி எல்லாம் மிஷனரி ஹெரல்டில் இருக்கிறது இது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் இருந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பத்திரிகையிலே பட்டுக்கோட்டை செமினரியின் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் எழுத வேண்டும் என்று ஊக்குவித்தார்கள் கேப்ரியல் டிசேரா இவர் கொழும்பில் இருந்து வந்த யாழ்ப்பாண கல்லூரி செமினரியினுடைய பட்டுக்கோட்டை தமிழா எழுதினார் கேப்ரியல் டிசேரா எழுதினார் நெத்தனியல்ஸ் நைல்ஸ் எழுதினார் பிஸ்மன் போக் எழுதினார் இவர்கள் எல்லாரும் மாணவர்களாகவும் ஆசிரியர்களாகவும் மிஷனரிகளில் எழுதினார் எழுதுங்கள் எழுதினால் நீங்கள் 
முன்னேறுவீர்கள் எழுத்தாளன் எப்பொழுதும் சரி நுட்பமாக எழுதுவான் பேசுகின்ற பொழுதும் கூடுதல் குறைத்தலுமின்றி சரியாக சொற்களை அலைந்து போடுவான் என்பது இவர்களுடைய எண்ணம் இதனாலே இந்த பத்திரிகையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள் இதனுடைய தோற்றத்திற்கு பல நல்ல காரியங்களுக்கு வித்திட்டவர் டேனியல் போர் அவர்களே இந்த பத்திரிகைக்கும் வித்திட்டார் அவர் தூர நோக்கு கொண்டவர் உயர்கல்வி பெண்கள் கல்வி அதனோடு கூட இந்த பத்திரிகை இந்த பத்திரிகை பற்றி அவர் எழுதுகிறார் இந்த பத்திரிகை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது நியூஸ் பேப்பர் இஸ் த ஃபஸ்ட் இன்டலெக்சுவல் வாண்ட் ஆஃபஸ் ஆஃப் த சிவிலைஸ் மேன் அதாவது நாகரிகம் அடைந்தவனுடைய முதலாவது தேவை பத்திரிகை நியூஸ் பேப்பர் இஸ் த ஃபஸ்ட் இன்டலெக்சுவல் வாண்ட் ஆஃப் த சிவிலைஸ் மேன் என்றார் டேனியல் பூ பத்திரிகை ஆரம்பித்தார் அந்த பத்திரிகையினுடைய நோக்கத்தை மிக தெளிவாக விளக்கினார் சரி அதற்கு அவர் வைத்த பெயர் த மானிஸ்டா இதனையும் தாம் பைபிளிலே இருந்து எடுத்ததாக டேனியல் போர் குறிப்பிடுகிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் சபைகளில் இவைகளை உங்களுக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும்படி இயேசு ஆகிய நான் என் தூதனை அனுப்பினேன் நான் தாவீதின் வேறும் சந்ததியும் பிரகாசமுள்ள விடிவெள்ளி நட்சத்திரமாயிருக்கிறேன் ஆங்கிலத்திலே மார்னிங் ஸ்டார் விடிவெள்ளி நட்சத்திரமாகவும் இருக்கிறேன் இந்த வசனத்தை டேனியல் போர் சொல்லி இந்த பெயரையே வைத்து மார்னிங் ஸ்டாரை நடத்தினார்கள் பத்திரிகை சிறப்பாக ஆரம்பமானது பிடிவள்ளியாகவும் அதாவது உதயதாரகை மானிஸ்டார் என்ற பெயரை அவர் பெற்றுக்கொள்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசன் இதற்கு பின்னர் அவர்கள் இந்த பத்திரிகையை ஆரம்பித்தார்கள் முதலாவது இதழ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தோராம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஏழாம் திகதி வெளிவந்தது செவன்த் ஆஃப் ஜனவரி 1841 முதலாவது பத்திரிகை முதலாவது இதழ்கள் மக்களுடைய கரங்களிலே தவழ்ந்தன இதிலே என்ன நோக்கம் ஆங்கில தலையங்கம் இவ்வாறு கூறுகிறது விஞ்ஞானம் வர்த்தகம் விவசாயம் அரசியல் கிறிஸ்தவமாகிய துறைகளிலும் மக்களின் சிந்தனையை தூண்டவல்ல ஏனைய விஷயங்களையும் உலகின் நான்கு திக்குகளிலிருந்தும் வரும் செய்திகளையும் காலந்தோறும் வெளிப்படுத்துவதே எமது குறிக்கோளாயிருக்கிறது என்ன குறிக்கோள் இதை ஆங்கிலத்திலே பார்க்கலாம் பீயிங் அக்ஷுவேட்டட் தேஃபா பை அ டிசையர் டு கம்யூனிகேட் டு அவர் கண்ட்ரிமேன் இம்பார்ட்டன்ட் இன் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வி ஹவ் அண்டர்டேக் டு எடிட் திஸ் பீரியாடிக்கல் இமிடேட்டிங் த யூரோப்பியன்ஸ் இன் த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தே ஹேவ் மேட் பை சச் மீன்ஸ் வி ஹோப் தட் தி ஸ்மால் பிகினிங் பை may open the way for more extensive improvements and that others may be encouraged to make similar attempts for the purpose of diffusing knowledge it will be our endeavor to communicate from time to time as we are able articles on science commerce agriculture government christianity and whatever may tend to the improving of the mind together with such news as may transfer from different quarters சப்தவள் பாருங்கள் இவ்வளவு உயர்ந்த நோக்கத்தோடு அதாவது மக்களுக்கு அறிவை பரப்புவது எல்லா துறைகளிலும் பரப்புவது இந்த பத்திரிகையின் நோக்கம் நல்ல நோக்கத்தோடு இந்த அமெரிக்கன் மிஷனரிமார் இன்னும் விரைவாக சொன்னால் டாக்டர் டேனியல் பூவர் இந்த பத்திரிகையை ஆரம்பித்தார் அவர் இந்த பத்திரிகை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது அவர் இங்கே செமினரியில் இருந்து பொறுப்பு நீங்கிவிட்டார் ஆனால் இங்கே மாணிப்பாயிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அமெரிக்க பயணம் இந்திய பயணம் எல்லாம் முடித்து இப்பொழுது மாணிப்பாயிலே இருக்கிறார் இந்த காலகட்டத்திலே தான் மாணிஸ்டார் ஆரம்பமானது தமிழ் பகுதியிலே 
ஆசிரியர் பின்வருமாறு இதனுடைய நோக்கத்தை கூறுகிற அதையும் பாருங்கள் கல்வியே உலகத்தின் மெரிய மிகப்பெரிய செல்வம் என்றும் பெரியோசனம் உள்ள நூல்கள் தமிழ் மொழியிலே இல்லை என்றும் உள்ள சிலவும் பணக்காரர்களினதும் சில ஏழைகளினதும் ஏகபோக உரிமையாக இருக்கின்றது என்றும் இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடங்களில் படிக்க முடியாதவர்களுக்கு அறிவை பெற்றுக் கொள்வது சாத்தியமில்லை என்றும் உலக செய்திகளை நாங்கள் தங்கள் தங்கள் வேல முயற்சிகளோடு அறிந்து கொள்ள பொதுமக்களுக்கு வாய்ப்பில்லை என்றும் கொண் நாட்டு மக்கள் பலவிதமான அறிவிலும் பெற வேண்டும் என்ற ஆசையினால் இப்படி ஒரு பத்திரிகையை வெளியிட துணிந்தோம் உதயாத அருகின் தமிழாசிரியர் இப்படி எழுதுகிறார் அதாவது நாட்டு மக்கள் பலவிதமான அறிவிலும் தேற வேண்டும் என்ற ஆசையினால் இப்படி ஒரு பத்திரிகையை வெளியிட முயன்றோம் பத்திரிகை ஆரம்பமாகிவிட்டது ஆசிரியர்கள் யார் செமினரி தான் பட்டுக்கோட்டை செமினரியிலே கற்று அரங்கேறிய ஹென்ரி மார்டின் இவர் ஆங்கில பகுதிக்கு ஆசிரியர் தமிழ் பகுதிக்கு செத் பைசன் இவரை பைசன் உடையார் இவர் தமிழ் பகுதிக்கு ஆசிரியராக நியமிக்கப்பட்டார் இந்த பத்திரிகையினாலே பல இடங்களுக்கும் அறிவு பரவியது பத்திரிகை உதயதாரகை யாழ்ப்பாணத்தில் மட்டுமல்ல தென்னிலங்கையிலும் மற்றது தென்னிந்தியாவில் கூட பிரபல்யமான ஒரு பத்திரிகையாக இருந்தது பின்வரும் திண்டுக்கல் நாகப்பட்டினம் மதுரை சென்னை தரங்கம்பாடி ஆகிய இடங்களில் விநியோகஸ்தர்கள் இருந்தனர் தென்னிந்திய வியாபார நிறுவனங்களின் விளம்பரங்களையும் உரியதாரகை தாங்கி வந்தது அப்போ பாருங்கள் இவ்வளவு முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு பத்திரிகையாக இருந்தது இங்கிருந்து தென்னிந்தியாவுக்கு போய் அங்கே ஒவ்வொரு நகரங்களிலும் அதை விநியோகம் செய்தார்கள் தங்கள் தங்களுடைய வா வியாபார ஸ்தாபனங்களையும் உரியதாரக மூலமாக இவ்வளோ விளம்பரம் செய்தார்கள் ஒரு பெரிய செல்வாக்குள்ள ஒரு பத்திரிகையாக இதிலே அவர்கள் விளம்பரம் செய்தார்கள் இந்த பத்திரிகையை படித்தார்கள் தமிழ் மக்கள் வரலாற்றிலும் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றிலும் திருச்சபையின் வரலாற்றிலும் மிக முக்கியம் பாய்ந்த இந்த பத்திரிகை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தொன்று ஆரம்பமானது ஆனால் நான் நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு பின்னர் அது நின்றுவிட்டது அது ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டுக்கு பின்னர் இந்த பத்திரிகை நடைபெற்றதாக தெரியவில்லை ஆகையினாலே நாம் இன்றைக்கு ஒரு நாள் உரியதாரகை மீண்டும் ஆரம்பித்து அதை சிறப்புற நடத்த வேண்டும் இது திருச்சபை மக்கள் எல்லாருக்கும் உரிய ஒரு கடமையாகும் இந்த பத்திரிகையினுடைய வரலாற்றை பார்க்கின்ற பொழுது எல்லாம் இலகுவாக இருக்கவில்லை முதலிலே மிஷனரிமார் நடத்தினார்கள் மிஷனரிமார் உடைய பத்திரிகையாக இருந்தது அவர்கள் எழுதினார்கள் ஆனால் பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் என்று மாற்றினும் சித் பைசன் உடையார் இருந்தான் ஆனால் இலங்கையிலே பணியா மிஷனரிமார் குறிப்பாக டேனியல் போர் டிக்ஷன் போன்றவர்கள் அதிகமான கட்டுரைகளை எழுதினார்கள் தம்முடைய மாணவர்கள் படிக்க வேண்டும் அவர்களும் தங்களைப் போல எழுத வேண்டும் என்பதனாலே ஒரு ஆங்கில கல்வியை ஆங்கில கட்டுரைகளை எழுதுகின்ற வழியை அவர்களுக்கு சொன்றுமொழி வழங்கினார்கள் இந்த பத்திரிகை ஆரம்பத்திலே இரண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறை அதாவது வியாழக்கிழமைகளிலே வெளிவருகின்ற ஒரு பத்திரிகையாக இருந்தது அரவாசி ஆங்கிலம் அரவாசி தமிழ் ஆகையினாலே இந்த பத்திரிகை மிக சிறப்பாக ஆங்கிலம் படித்தவர்களினாலும் தமிழ் படித்தவர்களினாலும் விரும்பி படிக்கப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம் இந்த அச்சகம் முதலிலே மாரிப்பாயில் இருந்து அமெரிக்கன் மிஷன் அச்சகத்திலே அடிக்கப்பட்டு பிறகு அமெரிக்க மிஷன் அச்சகம் தனியார் உடைமையானதுக்கு பின் தனிமாருக்கு கையெழுத்தப்பட் கையளிக்கப்பட்ட பின் ரிப்ளியன் ஸ்ட்ராங் என்ற அந்த தனியார் நடத்தின அதாவது அமெரிக்கன் மிஷன் அச்சகம்தான் தனியார் கையுக்கு போன பிறகு அங்கே அடிக்கப்பட்டு இது அதிகமாக செலவு ஏற்பட்டதுனாலே ஒரு காலத்திலே அவர்கள் நினைத்தார்கள் செலவு அதிகம் வருமானம் குறைவாக இருக்கிறது ஒரு வார பத்திரிகை ஆங்கிலத்திலும் அடுத்த வார பத்திரிகை தமிழிலும் இப்படி கொஞ்ச நாள் நடைபெற்றது ஒரு வார பத்திரிகை தமிழிலும் அடுத்த வார பத்திரிகை ஆங்கிலத்திலும் அச்சடிப்போம் என்று அப்படி கொஞ்ச நாள் செய்தார்கள் 
ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தைந்தாம் ஆண்டு என்ன நடந்தது ரோஃபஸ் ஆண்டர்சன் ஏசி தம்சன் அமெரிக்காவிலிருந்து வருகிறார்கள் தம்முடைய கோடரி கோடரிகளோடு வருகிறார்கள் கோடரிகளோடு வருகிறார்கள் நிப்பாட்டு செமினரியை உடுவிலே ஆங்கில கல்வியை நிப்பாட்டு மிஷன்களுடைய ஆங்கில பள்ளிகளை எல்லாம் நிப்பாட்டு உதயதாரகையிலே ஆங்கில பகுதிகளை நிப்பாட்டு இவைகளினாலே சமய பிரசாரத்துக்கு எந்த விதமான நன்மையும் இல்லை தமிழிலே வேணுமென்றால் நடத்துங்கள் உதயதாரகையிலே ஆங்கிலம் வேண்டாம் இதுதான் ரூஃபஸ் ஆண்டர்சனுடைய கூட்டு உதயதாரகை தமிழ் பத்திரிகையாக மாறியது இப்படி கொஞ்ச காலம் ரூஃபஸ் ஆண்டர்சனுடைய செயற்பாட்டினாலே தமிழ் பத்திரிகையாகவே அது இருந்ததை பார்த்துருக்கிறோம் ஆனால் பின்னர் இது இருமொழிகளிலும் வெளிவருகின்ற ஒரு பத்திரிகையாக குறிப்பாக டிக்சன் தெளிப்பள்ளையில் இருந்தவர் அவர் இதிலே ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் அவருடைய உந்துதலினாலே அவருடைய ஆதரவினாலே மீண்டும் ஆங்கிலத்திலே இந்த பத்திரிகை ஆங்கிலமும் தமிழுமாக இந்த பத்திரிகை வெளிவந்ததை பார்க்கிறோம் ஒரு நீண்ட வரலாறு இது இந்த பத்திரிகை மிகப்பெரிய சேவை செய்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு பட்டுக்கோட்டை யாழ்ப்பாண கல்லூரி பட்டதாரி பிரிவு அரசினரால் சுவீகரிக்கப்பட்ட பொழுது யாழ் பல்கலைக்கழகம் இந்த நூல்களை பழைய உரியதாரக பிரதிகளை எல்லாம் கொண்டு போய்விட்டது இடையராத போரிட்டவர் பேராயர் குலேந்திரன் அது எங்களுக்குரியது திருப்பி அனுப்பல அவர் சொன்னார்கள் எங்களுக்கு இது வேண்டும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு சமூக வரலாற்றை படிக்க வேண்டும் என்றால் உரியதாரக பிரதி எங்களுக்கு வேண்டும் இப்படியாக சண்டை செய்தார்கள் கடைசியிலே அவற்றை பிரதி செய்வதற்கு அதாவது இந்த பத்திரிகைகளை பிரதி செய்வதற்கு அமெரிக்க தூதராலயம் உதவி செய்தது அவரிடத்திலே ஒரு செட் இருக்கிறது பத்திரிகைகளை திரும்ப யாழ்ப்பாண கல்லூரிக்கு அனுப்பினார்கள் இந்த பத்திரிகை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு சமூக வரலாற்று சோசியல் ஹிஸ்ட்ரிக்கு மிகச்சிறந்த சாதனம் என்று இன்றும் இலங்கையிலே உள்ள வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கருதுகிறார்கள் அதிலே புதைந்திருக்கின்ற விஷயம் அது ஒரு ஒரு கோல்டு மைன் பழைய இஷ்யூஸ் இது மட்டும் நடந்த பொழுது மீண்டும் மிஷனிடமிருந்து தனியாரிடம் வருகிறது இப்படி மாறி மாறி வருகிறது ஆனால் கடைசியிலே மிஷன் இதை நடத்த தொடங்கியது மார்னிங் ஸ்டார் இந்த பத்திரிகை அமெரிக்கன் மிஷன் பத்திரிகையாக நடைபெற்று பின்னர் தென்னிந்திய திருச்சபையின் பத்திரிகையாக நடைபெற்று கொண்டு வருகிறது இதுதான் இன்றைய நிலை ஆனால் இப்பொழுது அது வருவதில்லை ஆனால் பிற்காலத்திலே இந்த பத்திரிகை மிஷன் பத்திரிகையாக இருந்தது அரவாசி தமிழ் அரவாசி இங்கிலீஷ் இந்த பத்திரிகை நடத்தின பொழுது நடத்தியதனாலே எத்தனையோ பேரறிஞர்கள் உருவாகினார்கள் பத்திரிகைகளினாலே தான் பெரும் எழுத்தாளர்கள் பெரும் நாவலாசிரியர்கள் உருவாகுகின்றார்கள் நாங்கள் பார்க்கலாம் கல்கி எத்தனையோ நாவல்கள் எழுதினார் முதல்ல எங்கு எழுதுவார் பத்திரிகையெல்லாம் எழுதுவார் அதே போல தான் புதுமைப்பித்தன் எல்லாரும் முதல்லே பத்திரிகைகள் எழுதிவிட்டுத்தான் பின்னர் பெரிய நாவலாசிரியராக வருவார்கள் இங்கே உதயதாரக பொறுத்தளவிலும் மிகச்சிறந்த அறிஞர்களை உருவாக்கிய பெருமை அதற்கு உண்டு என்று நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் யார் ஜே வி செல்லையா ஐசக் தம்பையா அலன் ஏப்ரஹாம் இப்படி பலர் இந்த பத்திரிகை வாயிலாக வளர்ந்தவர்கள் அவர்கள் பட்டியல் நின்று கொண்டே போகலாம் ஆனால் எல்லாவற்றையும் நாம் இப்பொழுது சொல்ல முடியாது சில சிறந்த பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் பிறகு பெரிய கல்விமான்களாக அவளர்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் இந்த பத்திரிகை பல எழுத்தாளர்களை உருவாக்கியது பல நூலாசிரியர்களை உருவாக்கியது அவர்களிலே நாங்கள் ரெண்டு பேரே ஒரு பொழுதும் மறக்கக்கூடாது ஒன்று ஜே ஆர் ஆனல்ட் மற்றது எல் எஸ் குலத்துங்கம் இவர்கள் உதயதாரகை பத்திரிகையின் வளர்ச்சியிலே அதிகமாக ஈடுபட்டு உழைத்தவர்கள் ஜே ஆர் ஆனல்ட் அதாவது ஆனல் சதாசிவம் பிள்ளை இந்த பத்திரிகையின் ஆசிரியராக 
ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடக்கம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொள்ளா தொண்ணூற்றைந்து வரை எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் டு எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ் எடிட்டர் ஆஃப் த தமிழ் பேஜஸ் வாஸ் மிஸ்டர் ஜோவல் ராசரத்னம் ஆனல் இவரை நான் பல இடங்களிலே சொல்லியிருக்கிறேன் பட்டுக்கோட்டை செமினரியின் தவப்புதல்வன் என்னென்ன நோக்கத்தோடு செமினரி ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அதை நிறைவேற்றி வைத்தவர் ஜெயாரானல் மற்றவர் வந்தார்கள் போனார்கள் சைவ சமயத்துக்கு போனார்கள் ஜெயாரானல் அசையவில்லை பல கிறிஸ்தவ நூல்களை உருவாக்கி அளித்தார் அவர் தான் இந்த பத்திரிகையை நாற்பது வருடங்கள் நடத்தினார் நாற்பது வருடங்கள் இந்த பத்திரிகையை நடத்திய பெருமை எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் டு எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ் வருங்கள் எத்தனை வருஷம் என்று நா நாலு நான்கு தசாப்தம் என்று சொல்வார்கள் இந்த காலகட்டத்திலே நடத்தியவர் ஜே ஆர் ஆனல் அடுத்து எல்லா ஸ்கூலத்துங்கும் அவரை நாங்கள் லைமன் மாஸ்டர் என்று சொல்லுவோம் அவரும் இந்த பத்திரிகையை நடத்தினார் நாற்பது வரு நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் டு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ த பேப்பர் வாஸ் ரன் பை எடிட்டட் இங்கிலீஷ் செக்ஷன் வாஸ் எடிட்டட் பை மிஸ்டர் எல் எஸ் குலத்துங்க அப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் உதயதாரகையினுடைய வரலாற்றிலே முக்கியமான இடத்தை பெற்றுள்ளார்கள் இந்த பத்திரிகை நல்ல நல்ல பணிகளை செய்தது எத்தனையோ எழுத்தாளர்களை ஊக்குவித்தது நான் கூட ஓரளவுக்கு ஒரு தமிழ் எழுத்தாளனாக அல்லாவிட்டால் ஆங்கில எழுத்தாளனாக வளர்வதற்கு பெருமளவு உதவி செய்தது உதயதாரகை தான் குறிப்பாக என்னுடைய தகப்பனார் தமிழ் பகுதிகளுக்கு ஆசிரியராக இருந்தபொழுது நான் எழுதத் தொடங்கினேன் இன்றும் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் உரியதாரகை என்னை வளர்த்தது அப்படி எத்தனையோ பேரை வளர்த்தது ஆனால் இன்று அந்த பத்திரிகை இல்லை அது நாங்கள் ஒரு காலத்திலே எங்களுடைய வரலாற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதற்கு உரியதாரகையை மீண்டும் ஆரம்பித்து நடத்த வேண்டும் அதனுடைய சேவை மகத்தானது அதனுடைய பழைய பெருமை தமிழ் அறிஞர்களுக்கு தெரியும் உரியதாரகையில் என்னென்ன இருக்கிறது என்று தெரியும் அது மிகச்சிறந்த அறிஞர்கள் இதற்கு எழுதினார்கள் அமெரிக்கர் எழுதினார்கள் இலங்கையில் இருக்கின்ற பெரிய கல்விமான்கள் இதற்கு எழுதினார்கள் நேசையா எழுதினார் பிஷப் குலேந்திரன் எழுதினார் வேறு அந்த காலத்தில் இருந்த சி ராஜசிங்கம் அவர்களெல்லாம் பிற்காலத்திலே ஆனால் இந்த பத்திரிகையை டேனியல் ஃபோர் என்ன நோக்கத்தோடு ஆரம்பித்தாரோ நீண்ட காலம் அந்த பணியை செய்து கொண்டு வந்தது அந்த இலட்சியங்களை நிறுத்தியது ஆனபடியினாலே நாங்கள் உரியதாரகை அளித்த அமெரிக்கன் மிஷனரி மாறை போற்ற வேண்டும் அந்த பத்திரிகை அவர்களுடைய பெருமையை நிலைநாட்ட மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் அது அவர்களுடைய தூர பார்வையினாலே தோன்றிய ஒரு பத்திரிகை நீண்ட நெடிய வரலாற்றை கொண்ட புகழ்மிக்க வரலாற்றை கொண்ட பத்திரிகை இதிலே அந்த காலத்தில் எல்லாரும் என்ன ஆறுமா நாமலர் கூட உரியதாரகை எழுதியிருக்கிறார் சின்ன வினாக்களை கேட்டிருக்கிறார் எல்லாரும் இதை படிக்கின்ற ஒரு விஷயமாக இருந்தது பிஷப் புலேந்திரன் எனக்கு சொன்னார் அந்த காலத்திலே ஒரு பேப்பர் தான் ஒரு வீரேசரி ஏடுகின்றது மாதிரி ஒரு உரியதாரக ஏடு பேப்பர் என்றால் உரியதாரகை தான் ஒரு உரியதாரக தான் எல்லாரும் வீட்டிலையும் இருக்கும் ஒரு பேப்பர் அவ்வளவுக்கு இந்த பத்திரிகை மக்களிடத்திலே செல்வாக்கு பெற்றிருந்தது அதுக்கு பிறகுதான் ஏனைய பத்திரிகைகள் தோன்றின ஆனால் மிக நீண்ட காலம் தமிழ் மக்களுடைய ஒரே சாதனமாக விளங்கியது உரியதாரகை என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அதற்காக நாம் அமெரிக்க மிஷனரிமாருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் பிற்காலத்தில் இந்த பத்திரிகைகளில் எழுதின அதாவது இருபதாம் நூற்றாண்டில் எழுதியவர்களுள் பின்வருவோர் முக்கியமானவர்கள் ரெவரன் ஜான் பிக்னல் மிஸ்டர் நெவின் செல்லத்துறை இவர் பின்னர் யாழ் இந்து கல்லூரியின் அதிபராக இருந்தவர் பிஷப் குலேந்திரன் மிரில்டன் வீவர் இவர் மெதட்டித்த திருச்சபையின் யாழ்ப்பாண சேகர குருவாக இருந்தவர் ஜேம்ஸ் எஸ் மேதர் இவர் நீண்ட காலம் எழுதினவர் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் இவர் மெதட்டித்த திருச்சபை குரு தமிழிலே நெடுக பிரசங்கங்கள் எழுதுவார் என்னுடைய தகப்பனார் உரியதாரக ஆசிரியராக இருந்த பொழுது ஒவ்வொரு வாரமும் பிரசங்கம் எழுதுவார் தமிழிலும் எழுதுவார் ஆங்கிலத்திலும் எழுதுவார் அதை பிற 
James Hensman, A.M. Nathaniel, K. Nesaya, in the Arena Hillelar, Balat, the Patrick Haydan, Uriya Darhei, Angel Munda Maram Bitala, Asriya Hel, Berevar, Pitala Tile, Reverend A.J.C. Selvar at Namago in the Kalam, Asriya Talanga Muladinar, Pinner, C. Rajasingham, Talame Etar, Apurdan, Nan Angela Tile, the Pai Chief Etain. C. Raj Singham, or Saranda Angila Ringer, Union Kaluri and Ode Tunai Adipara Hirendavar, Nan Eli Kodopa the Elam, Tirti, Ipadil, the Ipadil, the Undersoli, Enode Angelet, the Polish Punni, Thandavar, our Pinariar Pana Kaluri, Alliner Sabayan, Sail Alaraha Hirendavar, our Damir and the Nan had to Konda Parangal Adiham, our Lyman Masterum cousin, our Lakle Pirachin, our Hendra. Anal tender perum, the Mihachar and the Arena Hala, our Lodan and Kunda Thodar Pukripaha, Uriada Hamula Mahan and Kunda Thodar Pai, Urupolo de Me, Marakamuriade, Nandri Banaka.